హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ముందైతే అందరికి సారీ చెప్తున్నాను అనుకోకుండా ఖమ్మం ఎమర్జెన్సీలో రావాల్సి వచ్చింది సో ఈరోజు అయితే టెక్నిక్స్ చాలా ఉన్నాయి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వస్తుంది కానీ లైవ్లో మాత్రం చేయగలను ఆల్రెడీ వీడియో రికార్డ్ చేశాను కానీ ఆడియో రాలేదు ఎందుకో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇది ఒక్క రోజుకి అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఇమేజెస్ ఏమీ ఉండవు సో మనం ఫస్ట్ న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోద్దాం వీడియోలోకి వెళ్ళడం కంటే ముందు ఈరోజు నేను మీకు ఒక మంచి గూగుల్ క్యామెరా అప్లికేషన్ చేశాను సో రియల్మీ రెడ్మీ షామి వన్ ప్లస్ నోకియా ఇలాంటి అసస్ మోటర్ల ఇలాంటి ఫోన్స్లో ఎవరైతే కెమెరా టు ఏపీ ఎనబుల్ ఉంటుందో వాళ్ళకి మాత్రం ఇది సూపర్గా వర్క్ చేస్తుంది సో దానికి సంబంధించిన లింక్ ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఒకసారి ఆడియో వస్తుందో లేదో ఒకసారి ఫైనల్గా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి సో నేను టెక్నిక్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను చాలా ఉన్నాయి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ షాకింగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్లు కూడా ఉన్నాయి సో ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఆడియో ఆడియో ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఓన్లీ క్రికెట్ ఎస్ఎస్ సంథింగ్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఆడియో బ్రదర్ ఎనీబడి ఓకే రైట్ సో ఫస్ట్ న్యూస్ మనకి యూట్యూబ్ నుంచి యూట్యూబ్ ఈ రోజు నుంచి మన ఇండియాలో మీరు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు కదా దానికి సంబంధించిన వీడియో రిజిస్ట్ అనేది ఫోర్ ఎయిటీపీకి కట్ చేసింది మీరు ఫోర్ కే వీడియో చూసినా కానీ మీకు అందులో మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఎయిటీపీ వరకే వస్తుంది దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ అంటాం కదా ఎస్డి సో దీంట్లోకి మార్చేశారు ఈరోజు నుంచి ఇది అమల్లో ఉంటుంది అన్ని ఫోన్స్కి ఐఓఎస్ అలాగే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో మాత్రం ఇది అప్లై అవుతుంది సార్ చెక్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియో చూసినా కానీ మీకు ఫోర్ ఎయిటీలో ఉంది నెక్స్ట్ మనకి వాట్సాప్ నుంచి వాట్సాప్లో మనకి స్టేటస్ ఇంత ముందు థర్టీ సెకండ్స్ ఉండేది కదా దాన్ని ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్కి రెడ్యూస్ చేశారు ఇది కూడా మనకి ప్రజెంట్కి ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం వీళ్ళు అన్ని కట్ చేస్తున్నారు సో వాట్సాప్లో కూడా మీకు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్కే ఇది కట్ చేస్తారు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎవరైతే వాట్సాప్లో వీడియోలు ఎక్కువగా అప్లోడ్ చేస్తుందో సో వాళ్ళకి ఇది మాత్రం ఇక ట్రైన్ పెట్టలు ఎక్కువ అవుతాయి అనమాట ఇంత ముందు థర్టీ సెకండ్స్ ఉంటేనే మా వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ట్రైన్ పెట్టలు పెట్టేటోళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది వీడియో మీకు కట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఇస్ మనకి వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ ఫైనల్గా వన్ ప్లస్ ఎయిట్ సిరీస్కి సంబంధించిన లాంచ్ డేట్ని కన్ఫర్మ్ చేసేసింది ఏప్రిల్ పద్నాలుగు తారీఖున ఇవి గ్లోబల్గా లాంచ్ కాబోతున్నాయి మన ఇండియా కూడా అదే టైంలో లాంచ్ అవుతాయి కానీ ఒక వన్ వీక్ అటు ఇటు ఉండొచ్చు మనకి చూద్దాం మరి సో మన ఇండియాకి ఏ డేట్కి తీసుకొస్తారో గ్లోబల్గా లాంచ్ ఈవెంట్ మాత్రం మనకి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు తారీఖున జరగబోతుంది సో ఇవాళ వన్ ప్లస్ ఎయిట్కి సంబంధించిన ప్రెస్ రెండర్స్ కూడా బయటకు వచ్చినాయి దీంట్లో మనకి మూడు ఉంటాయి ఒకటి గ్లో అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్లో లాగా ఉంటుంది రెండోది ఏమో ఆనిక్స్ బ్లాక్ మూడోది గ్లాసియర్ గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఇమేజ్ అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపించలేను హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ రోజుకి అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి వన్ ప్లస్ అదే లాంచ్ ఇవెంట్లో మనకు ఒక వైర్ ఇయర్ ఫోన్స్ లాంచ్ అయిపోతుంది సో ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ మనకి ప్రీమియం క్వాలిటీ లేకపోతే బడ్జెట్ అనేది వీళ్ళు అక్కడ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు దీనికి సంబంధించిన ఒక టీజర్ను మాత్రం వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఇమేజ్ చూడడానికి మాత్రం చాలా బాగుంది ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ చూద్దాం మరి దీని ప్రైస్ ఎంత పెడతారనేది క్లారిటీ అయితే లేదు అలాగే వన్ ప్లస్ ఫస్ట్ రేపు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు తారీఖున ఓన్లీ మనకి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ మాత్రమే లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఎయిట్ లైట్ కూడా ఒకటి ఉంది దీనికి సంబంధించి రెండు పేర్లు మనకి బయటకు వస్తున్నాయి ఒకటేమో వన్ ప్లస్ జెడ్ సిరీస్ అని అనుకుంటున్నారు రెండోది మాత్రం వీళ్ళు ఎప్పుడు స్టార్టింగ్లో మనకి వన్ ప్లస్ వన్ తర్వాత అనుకుంటా వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అని ఒకటి మొబైల్ లాంచ్ చేశారు సో అది బడ్జెట్ మొబైల్ లాగా సేమ్ ఆ సిరీస్ని వీళ్ళు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది వన్ ప్లస్ జెడ్ సిరీస్ కానీ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ సిరీస్ కానీ అనుకుంటున్నారు సో దీని గురించి ఎలాంటి క్లారిటీ అయితే లేదు చూద్దాం మరి ఇది ఏ పేరుతో వస్తుందో దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఈరోజు బయటకు వచ్చినాయి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రిజల్యూషన్ తో సూపర్ ఆమ్లో డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తో వస్తుంది అలాగే మీకు మీడియాటెక్ డైమండ్స్ థౌసండ్ ప్రాసెసర్ తో వస్తుంది ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ బ్యాక్ సైడ్ మీకు నాలుగు మూడు కెమెరాలు ఉంటాయి ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఫ్రంట్ సైడ్ మీకు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉండొచ్చు అలాగే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ థర్టీ వర్డ్స్ వ్యాప్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ చేస్తున్నాను తెలుస్తుంది ఇది మనకి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల బడ్జెట్ లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలుస్తుంది ఇది వన్ ప్లస్ సంబంధించినవి న్యూస్ వన్ ప్లస్ లాంచ్ ఈవెంట్ మాత్రం పద్నాలుగు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు తారీఖున జరగబోతుంది నెక్స్ట్ వీస్
లైవ్ ఇమేజ్ కూడా మనకి బయటకు వచ్చింది ఈ రెడ్మీ నైన్ ఎలా ఉంటుందంటే రెండు ఫోన్లు మిక్స్ అనమాట ఒకటేమో పోకో ఎక్స్ టూలో ఉన్న బ్యాక్ సైడ్ సర్క్యులర్ డైల్ ఉంది కదా ఆ సర్క్యులర్ డైల్ లాగా ఉంటుంది కెమెరా మాడ్యూల్ మాత్రం రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో మనకి కెమెరా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి కదా అలా ఉంటుంది సర్క్యులర్ మనకి ఏదైతే రింగ్ ఉంటుందో ఆ రింగ్ ఏమో పోకో ఎక్స్ టూలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది కెమెరాస్ మాత్రం రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఇక బ్యాక్ సైడ్ నాలుగు కెమెరాలో మెయిన్ కెమెరా థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది రెండోది మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ మూడోది మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ నాలుగోది కూడా టూ మెగా పిక్సెల్ ఉండొచ్చు అని తెలుస్తుంది ఫ్రంట్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది లేదు జస్ట్ దీనికి సంబంధించి ఇమేజ్ మాత్రమే బయటకు వచ్చిందన్నట్టు ఇది మేబీ మనకి ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది వేల బడ్జెట్లో లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అలాగే షోమి సబ్ బ్రాండ్ పోకో ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సబ్ బ్రాండ్ ఇప్పుడు సపరేట్ బ్రాండ్ లాగా అయింది కదా పోకో గురించి ఈరోజు మనకి రెండు గ్రేటెస్ట్ న్యూస్లు బయటకు వచ్చినాయి రెండు కాదు మూడు వచ్చినాయి రఫ్గా సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే పోకో ఎక్ ఎఫ్ టూ అనేది పోకో ఏదైతే రెడ్మీ కే థర్టీ ప్రో ఉందో అది కాదని ఈరోజు మనకు ఒక అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది సో ఈరోజు పోకో కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఫ్యాన్స్ ఉంటారో వాళ్ళతో ఒక లైవ్ మీటింగ్ లాంటిది కండక్ట్ చేస్తారో జూమ్ అనే వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో సో దీంట్లో వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే కే థర్టీ ప్రోకి పోకో ఎఫ్ టూకి సంబంధం ఉండదని వీళ్ళు చెప్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అంటే మనకి కే థర్టీ ప్రో ఏదైతే మనం అనుకున్న స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో లాంచ్ అయిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో అవి వ్యారీ అవ్వచ్చు అనమాట ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు అసలు ఏ బడ్జెట్లో తీసుకొస్తారో క్లాత్ లేదు కాకపోతే కే థర్టీ ప్రో లాగా మాత్రం ఉండదని వీళ్ళు ఒక క్లాత్ అయితే ఇస్తున్నారు చూద్దాం ఇది ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ యాక్చువల్గా సో ఆల్రెడీ పోకో ఎక్స్ టూకి రీ మోడల్ రీబ్రాండెడ్ కాపీడ్ వర్షన్ అని ఇప్పుడు కొన్ని పేర్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు కొంచెం డిఫరెంట్ డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది చూద్దాం మరి సో దీని గురించి వీళ్ళు జస్ట్ ఒక హింట్ మాత్రమే ఇచ్చారు అది వేరని చూద్దాం దీని గురించి ఇప్పుడు మనకి న్యూస్ వస్తుంది అనేది ఇంకా రెండేళ్ళలో దీని గురించి క్లారిటీ కూడా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అలాగే పోకో మొన్న ఈ మధ్య ఒక పోల్ కండక్ట్ చేసిన గుర్తుండే ఉంటుంది మీకు ఒక టీడబ్ల్యూఎస్ బర్డ్స్ ఒక గేమ్ ప్యాడ్ ఒకటేమో మీకు వాచ్ ఇలాంటివి ఒక మూడు నాలుగు పెట్టి వీళ్ళు పోల్ కండక్ట్ చేశారు కదా సో దీని గురించి కూడా ఈరోజు క్లారిటీ ఇచ్చారు వీళ్ళు పోకో మనకి నెక్స్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్లో అంటే పోకో ఎఫ్ టూ లాంచ్ ఈవెంట్లో మనకి టీడబ్ల్యూఎస్ బర్డ్స్ లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో ఈ టీడబ్ల్యూఎస్ బర్డ్స్ ఏవైతే షామి కంపెనీ మన గ్లోబల్గా లాంచ్ చేసిన ఎంఐ ఏ టూ ఉందో దాని డిజైన్లో ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అదే లాంచ్ అవుతుందా అదే దాని పేరుతో లాంచ్ అవుతున్న క్లారిటీ లేదు కానీ ఒక టీడబ్ల్యూఎస్ బర్డ్స్ అయితే వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో దీంట్లో కూడా వీళ్ళు తక్కువ ప్రైస్లో గేమింగ్ ఫీచర్ లాంటివి తీసుకొస్తే లైక్ మనకి రియల్మీ ఏ ఉంది కదా బర్డ్స్ ఏర్ ఉంది కదా ఇలాంటి మనకి గేమింగ్ ఫీచర్తో తీసుకొస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ పోకో కొంచెం అగ్రెసివ్గానే ప్రైజింగ్ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి చూద్దాం మరి ఏ ప్రైజ్లో తీసుకొస్తారు ఎలాంటి డిజైన్తో తీసుకొస్తారు అది యాక్చువల్గా మనకి ఏదైతే ఎంఐ ఏ టూ ఉందో అదే వస్తుందో లేదా క్లారిటీ అయితే లేదు అలాగే పోకో ఎఫ్ టూకి సంబంధించిన ఇంకొక కొన్ని న్యూస్ల ప్రకారం కొన్ని కీ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా బయటకు వచ్చినాయి సో ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాస్ అయితే కన్ఫర్మ్గా ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ నాలుగు కెమెరాలు అయితే ఉంటాయి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది కాకపోతే దీంట్లో మనకి స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ మాత్రం సిక్స్టీ హెడ్జ్ మాత్రమే ఉంటుందని తెలుస్తుంది సో గేమింగ్ ఇప్పుడు మనకి అన్ని నైంటీ హెడ్జ్ వన్ ట్వంటీ హెడ్జ్లు వస్తున్నాయి కదా అవైతే ఉండవు బేసిక్ ఏదైతే రెగ్యులర్ స్టాండర్డ్ డిస్ప్లే ఉంటుందో అదే ఉంటుంది సూపర్ యాంబ్లర్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్స్ అని అయితే వస్తుంది సో ఇక దీనికి బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాలు ఏంటి అలాగే ఫ్రంట్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ క్లారిటీ అయితే లేదు జస్ట్ దీని గురించి కొన్ని కొన్ని కీ పాయింట్స్ మాత్రమే బయటకు వస్తున్నాయి ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది థర్టీ త్రీ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జ్ అయితే వీళ్ళు ఇస్తారని తెలుస్తుంది అలాగే స్వామి ఈరోజు మన ఇండియాలో ఒక వేరబుల్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ చేయించింది ఇది మనకి ఎంఐ వాచ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలిస్తుంది యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఎంఐ వాచ్ చైనీస్ వర్షన్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అవుతున్నట్టుంది లాంచ్ చేసి సో దాన్నే మన ఇండియాలో కూడా వీళ్ళు లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలుస్తుంది సో దీని గురించి కూడా ఈరోజు ఒక సర్టిఫికేషన్ మాత్రమే బయటకు వచ్చింది మరి ఇది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది క్లారిటీ అయితే లేదు అదే వాచ్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ప్రజెంట్గా వాళ్ళ దగ్గర రెడీగా రెడీ టు గ్లోబల్గా షిఫ్ట్ చేయగలిగిన వాచ్ ఎంఐ వాచ్ చాలా సూపర్ వాచ్ అది యాక్చువల్గా యాపిల్ వాచ్కి
ట్వంటీ టూ ఫైవ్లో ల్యాప్టాప్ మీకు ఐ త్రీ ల్యాప్టాప్లు వస్తాయి బ్రదర్ అక్కడ సో న్యూస్ అయితే చాలా చాలా స్పీడ్గా చెప్పేసా రెండుసార్లు రికార్డ్ చేశారు రెండుసార్లు ఆడే రికార్డ్ కాలేదు ఎందుకో మరి ప్రాబ్లం వచ్చింది మొత్తం సెటప్ మొత్తం మార్చేసరికి చూద్దాం రేపటి నుంచి మీకు మళ్ళీ క్లారిటీగా వస్తాయి వీడియోస్ వివో జెడ్ వన్ ఎక్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ బ్రదర్ ఆచార్య రూపేష్ రూపేష్ కదా నీ పేరు నువ్వు చాలాసార్లు అడిగినట్టు గుర్తుంది రూపేష్ వివో ఫోన్స్లో గూగుల్ కెమెరా వర్క్ చేయదు ఏమనుకోవద్దు నేను దానికి చేంజ్ చేయలేను కూడా నా వల్ల కూడా కదా అది అది రూట్ చేసుకోవడం మీరు అవి ఒక్కటే పాజిబుల్ అవుద్ది ఇంకా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇవర్ టెక్ న్యూస్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఒక రోజుకి అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను గ్రేటెడ్ ఉండండి ఇంట్లోనే ఉండండి ఎటు పోకండి నా అలాగే తిరగండి